بسم الله الرحمن الرحيم ابي هريره رضي الله تعالى عنه وابي خلاد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم العبد يؤتى زهدا في الدنيا وقله منطق فف فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة Respected listeners With the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala One would be able to do something without the grace of Allah subhanahu wa ta'ala one cannot even move one step ahead in the month of Ramadan we should thank allah subhanahu wa ta'ala as much as we can that allah almighty has granted us once again in our lifetime month of ramadan and then if allah subhanahu wa ta'ala gives us a tawfiq to do more good deeds in the form of recitation of Quran or in any other form of zikr we should thank him and if Allah subhanahu wa ta'ala give us a tawfiq to listen to his prophets sayings or oh, if Allah subhanahu wa ta'ala give us a tawfiq to listen to the interpretation of the Qur'an, we should consider ourselves as fortunate ones my respected listeners the undergoing ahadith before iftar are the ahadith which are pertaining to the topic of zuhd which means to detach from the luxury and lavish life and to avoid even the permissible things and just spend a simple life is known as Zohd as I mentioned yesterday a person who has everything and yet he chooses to spend his simple life then this will be classed as a zuhd this will be considered as zuhd yesterday's hadith our prophet sallallahu alaihi wasallam gave a good news to those who choose, who select 
the life of Zohd, simple life for the sake of Akhirat, those who give up the luxury life, Allah subhanahu wa ta'ala in return grants them his own love and the love of the common people. He becomes or they become Allah's beloved and he or she becomes the beloved of the common people. The hadith which I have just recited before you has been narrated by two companions. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu and Abu Khalad radiallahu ta'ala anhu may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with these companions and may Allah subhanahu wa ta'ala raise us on the day of judgment among these people these two blessed personalities narrating the hadith of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in which our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُؤْتَ زُحْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْتِكٍ فَاقْتَرِبُ مِنْهُ Our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said even you see the slave of Allah being given the zuhd, the quality of zuhd in the dunya, meaning when you see someone who has chosen to live a simple life, who de has detached himself from the luxury life and has chosen to live a simple life, and also, he only speaks when there is a necessity. When a necessity occurs for him to speak, then he speaks. Otherwise, he controls his tongue and he remains silent. Our Prophet said, when you see these two qualities in anyone, number one, he chooses the simple life, he avoids the luxury life. Number two, he remains silent, only speaks when there is, when there is a necessity for him to speak. Then he speaks. Our Prophet wasallam said, then you should seek his company. Then you should come close to him and sit in his company. فَإِنَّهُ يُلَقَّ الْحِكْمَةِ because such person in return is given the wisdom by Allah subhanahu wa ta'ala. What does it mean by wisdom? That Allah subhanahu wa ta'ala gives such person wisdom meaning. It means such person then starts and begins to see the reality of everything. And then when he speaks, he speaks the truth. Only truth he utters then he always avoids telling the lies and he always controls his tongue and he, when speaks, he only speaks the truth. And when he looks at the things, he looks at the reality of everything. Then he sees the reality of the everything. Such person deserves to... to to, to be the one whose company should be selected and such person deserves to be the one, one the, the people should come and sit in his company. So our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam encouraged us when you see someone or when you come to know about someone that he has, he has, has the quality of zuhd meaning he avoids the luxury life, he is having a very simple life and he only speaks, he only speaks when, when it is only, when it is necessary for him to speak. Such person is the one to whom you should approach and the one in whose company you should come and sit. 
you know, remaining silent when we read the biography of our predecessors, the ancestors, when we read the biography of the uh, God-fearing, Allah-fearing and righteous people, we find this quality of remaining silent very much in them. Particularly when we, when we, when we look at the, the pious people of the UK, the Europe, we will find someone, a personality who had this quality of remaining silent. And I would say he was above all in this quality and that very personality is none other than Shaykh al Hadrat Mawlana Yusuf Mutala Nabarallahu Barqadahu those who have seen him many in, in, in UK here who would be there who hasn't seen him and who hasn't met him and you, those who have seen him, met him, sat in his company, they will agree with me that he was a personality that who had this quality and he was above everyone in this quality. He had this quality of remaining silent. And along with this, he was also a Zahid. He was a person who spent a simple life. Such people deserve, deserve to be followed. You know, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says, Ittabi sabila man anaba ilayya. Follow the footsteps of those who, you know, who have turned to me. So such personalities deserve to be, to be followed and to be, to be imitated. So in this hadith, our Prophet sallallahu alayhi wasallam says that such personalities, such people are given by Allah subhanahu wa ta'ala the wisdom. You know, Allah subhanahu wa ta'ala, you know, he gives them the, he gives them this quality that they, they start speaking the truth and they start then looking towards the akhirat and Allah subhanahu wa ta'ala puts, you know, the things in their minds and then they speak. So we should always look for such people in our masajid and inshallah if we are sincere we can even find such people in our own masajid as I always say that the before going and looking for the the, the high status God fearing people first of all just begin from your own mosque your own masajid and inshallah you will find God-fearing people, righteous people, the people who fear Allah subhanahu wa ta'ala, the people who have this simple life and the people who stay you know, very silent and only speak when there is a necessity for them to speak. We can find these people in the masjid. Inshallah, uh, as I said before, you know, these masajid which have just... Uh, are closed at the moment they not they will not last for long inshallah they will open and inshallah with the grace of allah subhanahu wa ta'ala we will all come to the masajid and inshallah we will worship allah subhanahu wa ta'ala and we will offer our prayers together in the congregation and we can find such people in the masajid 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 are the places wherein we can find the pious people and masajid are the people, uh, are, are the places in which we can, uh, we can sit in the company of the pious people. <clears throat> Especially the, in the month of Ramadan, we should pray to Allah subhanahu wa ta'ala that, Oh Allah, you grant me the company of your, of your uh, beloved slaves. You grant me the company of those who are righteous and you grant me the company of those who are uh, very close to you. When we look at the Sahaba Ikram, Tabi'een, we find whenever they used to travel to, uh, to a new place, they would make a dua to Allah subhanahu wa ta'ala that, Oh Allah, I am going to this place 
or Allah, you grant me the company of the pious. So when in the month of Ramadan, in which the was, all the was are accepted of the fasting person from the uh, Sahri time, when the, when the fast begins till the, till the uh, time of iftar, you know, whatever dua we will make, Allah subhanahu wa ta'ala definitely will accept our duas. So we should, you know, we shouldn't give up making duas, particularly in the month of Ramadan. And among the duas you which will be making, make at this dua in, in amongst your duas that, Oh Allah, always grant me the company of the pious. Always, O oh Allah, grant me the company of the God-fearing, those who fear you. And inshallah, then Allah subhanahu wa ta'ala will make the way easy for you. And then Allah subhanahu wa ta'ala will grant you the company of such people who, you know, who are avoiding the luxury life, you know, who have in their mind only one thing, and that is akhirat. So, you know, duas can make a big difference in one's life. Dua is the weapon of a believer. You know, our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said in a hadith, that dua usilahul mu'min, dua is a weapon of a believer. When a weapon, you know, the, a person, you know, he, he defends himself from, from the enemies by, you know, the, the weapon. When a warrior, you know, when he goes out um, fighting toward, to, uh, against his enemies, you know, he takes a weapon with him so that he defends himself and he can attack with the weapon on the, on the enemy. So we have a dua and this dua is a, a weapon against the shaitan and this dua is the weapon against our enemies and this dua is the weapon against our opponents. So we should never ever give up making dua. Dua should be always on our tongues. While, while we are driving, while we are just walking, while we are sitting, while we are just, you know, just, you know, dua is something that Allah subhanahu wa ta'ala has, you know, has given us that, you know, there is no condition laid you know, on, this, on this topic of dua. You can make a dua without wudu. You don't even have to raise the hands for the dua. You know, you don't have to be sitting to make a dua. You don't have to be standing in order to make a dua. You, you can be lying on the floor or on the bed and making dua. So dua is something that Allah subhanahu wa ta'ala made it very easy for us. That, you know, if we want to ask Allah subhanahu wa ta'ala of something, then we can very easily communicate Allah subhanahu wa ta'ala. We can very easily communicate with Allah subhanahu wa ta'ala and get what we want from Allah subhanahu wa ta'ala. So at this in your dua that, O oh Allah, grant us the company of those who are zahid, you know, who have given up the, uh, the, the nemats of dunya and they have chosen their very simple life. Oh Allah, give us, a, give, us a, give us the tawfiq to sit in the company and sit in the gathering and sit along with those people, you know, who always remain quiet, silent, as Prophet Sallallahu in this hadith has, you know, has told us and has given us the um, has given us the, the the good news. Such people are given the the, the hikmat by Allah Subhanahu wa Taala. So I ask Allah Subhanahu wa Taala to oh Allah give us or oh Allah you give us this quality. You know, or oh Allah let us choose this quality and let us make dua to Allah Subhanahu wa Taala in this very month. That O oh Allah you attach us with this quality of zuhd, you know, just, you know, refraining from the dunya and just focusing on our akhirat. And the, and the next hadith, which is very similar uh, of this hadith, you know, the very similar topic has been covered in this next hadith, which I will be, inshallah, uh, translating it uh, into uh, Urdu and and also, I will be explaining it in Urdu as well. <clears throat> this hadith is, has been narrated by Abu Dhar radiallahu ta'ala anhu. An Abu Dhar radiallahu ta'ala anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Ma zahida abdun fi dunya illa an batallahu al-hikmata. في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره أي بدنيا 
ودعها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام معزز سامین کرام ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور یہ ماہ مبارک بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے شور تھا کہ رمضان آ رہا ہے آ رہا ہے اور اب زبانوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے جا رہا ہے اتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ افراد کتنے ہی خوش قسمت ہیں وہ شخصیات جن کا اس مقدس مہینے کے اندر وظیفہ ہی اللہ کو یاد کرنا ہے کبھی وہ اللہ کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھ کر وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں کبھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں کبھی نماز کی نیت باندھ کر وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں کبھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر شریف کے تحائے بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے ہمت و حوصلہ بھی عطا فرمائے دعا فرمائیں کہ جب ہم نیکی کی طرف قدم بڑھائیں نیکی کی طرف چلنے لگیں تو اللہ اس وقت ہمیں قوت عطا فرمائے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور اگر ہمارے اوپر اس وقت سستی غالب آنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر ہمیں اس نیکی پر قائم دائم ثابت قدم رکھیں اور سستی کو ہم سے دور فرما دیں اور اللہ ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم سستی کا مقابلہ کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل و دماغ کو جسم کے ہر ہر عزب کو پھسلنے سے بچا لیں اور اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ہر گڑی ہر آن ہر لمحہ اپنی رحمت سے اللہ ہمیں تھام لیں اور اب ہماری دستگیری فرما لیں یہ جو مجلس ہے اس وقت افطار سے پہلے کی یہ مجلس ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے اور سنانے کی ہے اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ سب کے دلوں کے اندر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت بیوست فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ارشاد گرامی کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا اور ہر ہر سنت کی محبت ہمارے سینوں میں ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے داخل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث سننے اور کہنے کے بعد بحسب استطاعت ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے ان ارشادات گرامی پر ہمیں غور کرنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو احادیث گزشتہ کل سے پڑھی جا رہی ہیں آپ حضرات کو اور آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں یہ احادیث ہیں زہد کے متعلق زہد جیسے کہ میں گزشتہ کل کی مجلس میں بیان کیا تھا زہد کہتے ہیں ایک سادہ زندگی اپنانا اور تناؤم اور ایش پرستی سے پرہیز کرنا سادگی اختیار کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتے رہنا آخرت کو دل و دماغ کے اندر رکھنا اور بالکل سادہ سی زندگی اپنانا اس کا نام ہے زہد اور اس پر 
جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے زاہد کو زخ اختیار کرنے والے کو سادہ زندگی اختیار کرنے والے کو جو انعامات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملتے ہیں اگر کوئی صاحب عقل ہے تو وہ ان انعامات پر جب غور کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی نعمت سے نوازتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس پر اس, اس بندے پر اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کی مہربانی ہے ابھی آپ کے سامنے جو میں نے حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس حدیث کے اندر جو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ ابو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سنا ہے اور وہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما زاہد عبد فی دنیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا کے اندر زہد اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی حکمت پیدا فرما دیتے ہیں وہ انت کا بھی ہا لسان ہو اور حکمت کو جو اللہ حکمت اس کو دل دماغ کے اندر پیدا فرماتے ہیں پھر اسی حکمت کو اللہ اس بندے کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں وہ بسر ہو آئی دنیا اور ایسے بندے کو زہد کے عوض میں اس کے سلے میں جو اس نے سادہ زندگی اپنائی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں ایک تو یہ کہ اس کو اس کے دل کے اندر حکمت کی باتیں پیدا فرما دیتے ہیں اور پھر ان باتوں کو اس کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دنیا کا ایپ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں وہ ادا و دا اور پھر اس کا علاج کیا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ بھی اس کے سامنے کھول دیتے ہیں یعنی ایسا شخص جو زہد اختیار کرے سادگی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے دنیا کی عیب کو اس کے ایوب کو اللہ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں جب کسی کے سامنے کسی چیز کا عیب آ جائے تو آپ جب کوئی چیز خریدنے جائیں جب کسی چیز کا سودا کریں اور آپ کو اس کا عیب سامنے آ جائے تو کیا عقل مند اس چیز کو خریدے گا وہ نہیں خریدے گا اس کو کہ یہ عیب دار چیز ہے تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا کرم اس بندے پر جو تبارک و تعالی ان انعامات میں اس میں ایک یہ ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی عیب اس کے سامنے اللہ کھول دیتے ہیں جب اس کے سامنے دنیا کی عیب کھل جاتے ہیں اللہ پھر اس کا علاج بھی کھل اس کے اوپر کھول دیتے ہیں کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے کہ یہ دنیا یہ عیب دار چیز ہے یہ نقص والی چیز ہے بہتر تو اسی بہتری اور خیر اسی کے اندر ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر یعنی اس کو پشے پش ڈال کر میں ایک اللہ کی طرف رجوع کروں کہ جس جو آخرت اس نے بنائی ہے اس کے اندر نہ عیب ہے نہ کوئی نقص ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے چونکہ ابھی وقت بہت کم ہے اس حدیث کا ایک اور حصہ بھی باقی ہے قلت وقت کی وجہ سے میں اس حدیث کو مکمل نہیں کر پا رہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل اس کو میں مکمل کروں گا اب افطار سے پہلے چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے دعا اس سے پہلے دروشری پا لیں اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد ولا علیہ و صحبہ و بارک و سلم یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا نستغیث اسلح لنا شعننا کلہ ولا تکل الى انفسنا طرفت عین ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ خَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُسِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا 
انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير يا الله يا أرحم الراحمين محض آپ ہی کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے ہیں یا اللہ ہماری کیا مجال تھی کہ ہم کوئی نیکی کر پاتے یا روزہ رکھ سکتے یا تیری کلام پاک کی تلاوت کر سکتے یا تیرا کوئی ذکر کر سکتے یا اللہ اگر روزہ رکھا ہے تو تیری توفیق سے آپ ہی کی توفیق سے رکھا ہے اگر روزے کی حالت میں کوئی ہم سے نیکی ہوئی ہے تو یا اللہ محض آپ ہی کی توفیق سے ہوئی ہے یا اللہ اگر ہم سے کوئی لفظش ہوئی ہے تو وہ ہماری طرف سے تھی ہمارے نفس کی طرف سے تھی یا اللہ آپ روزوں کو قبول فرمائیں ہماری طرف سے نیکیوں کو قبول فرمائیں اور ہماری کوتاہیوں سے آپ درگزر فرما دیں یا اللہ آپ تو کریم ہیں آپ تو کرم فرما ہیں آپ تو مہربان ہیں یا اللہ اگر کوئی دنیا دار بڑا ہو اور اس کے در پر کوئی غریب مسکین چلا جائے مانگنے کے لیے تو یا اللہ وہ دنیا دار وہ رئیس اس مانگتے کو اور اس سائل کو اپنے در سے خالی ہاتھ لٹانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے یا اللہ ہم نے تو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں آپ تو کریم ہیں آپ تو ارحم الراحمین ہیں آپ تو اکرم الاکرمین ہیں یا اللہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں ہمیں عطا فرما دیں یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں یا اللہ ہماری اولادیں جس جس کی اولاد جس جس مشن کے اندر ہے زیر تعلیم ہے یا کوئی کسی بھی مشن کے اندر ہے یا اللہ ہر ایک کے اولاد کو ان کے مشن میں کامیاب فرمائیں یا اللہ جو اپنی اولاد کے لیے رشتے یا اللہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ابھی ان کی اولادوں کے رشتے نہیں ہوئے شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا رب العالمین آپ ان کی اولادوں کے لیے یا اللہ مناسب اچھی جگہ رشتے مقدر فرما دیں یا اللہ جن کے بیٹے ہیں ان کی بے ان کے بیٹوں کو خوبصورت خوبصورت عقل مند سمجھدار دین دار اور کف کے اندر بیویاں عطا فرمائیں اور جو اپنی بیٹیوں کے لیے یا اللہ ابھی انتظار میں ہے کہ ان کو کوئی رشتہ آئے تو یا اللہ ان کی بیٹیوں کو خوبصورت خوبصورت عقل مند سمجھدار دین دار کف کے اندر یا اللہ شوہر عطا فرمائیں یا الہ العالمین یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں آپ ان کو شفائی کاملہ آجلہ مستمرا دائمہ عطا فرمائیں یا اللہ جو جو جس جس بیماری کے اندر ہے مرض کے اندر مبتلا ہے یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے آپ اس کو شفا عطا فرمائیں اور اس بیماری سے اس کو چھٹکارا خلاصی نصیب فرمائیں اس کے ساتھ آپ آفیت کا معاملہ فرمائیں یا اللہ آپ ہمارے ساتھ آفیت کا معاملہ فرمائیں یا اللہ تا موت کسی کا محتاج نہ بنانا یا اللہ آفیت میں رکھنا چھوٹی بڑی بیماریوں سے زمینی آسمانی آفات سے پلیات سے اور بالخصوص جو قرآن وارث ہمارے سروں پر مڈلا رہا ہے پھیلا ہوا ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائیں ہمارے اہل خانہ کی ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیں ہمارے قریب و دور کے رشتے داروں کی حفاظت فرمائیں ہمارے پڑوسیوں کی حفاظت فرمائیں امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کی حفاظت فرمائیں یا اللہ پوری انسانیت کی اس سے حفاظت فرمائیں یا اللہ جو اس کے اس کے زد میں آ کر بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیں دعا فرمائیں ہمارے لیڈس کے نوجوان عالی بدیر مفتی مصطفیٰ کے لیے وہ اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں بیمار ہیں ان کی حالت نازک ہے یا اللہ یا رحم الراحمین ممکن تو ممکن ہمارے لیے ہے آپ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے آ یا اللہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ مفتی مصطفیٰ صاحب کو یا اللہ شفا عطا فرمائیں شفا کاملہ آجلا مستمرا دائمہ ان کو عطا فرمائیں اس موقع پر یا اللہ ان کے ان کی بیوی کو ان کے بچوں کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائیں ان کے اہل خانہ کو ان کے ان کے والدین کو ان کے بہیوں کو رشتے داروں کو حوصلہ ہمت عطا فرمائیں یا اللہ یا ارحم الرا آپ پوری امت کے حال پر رحم فرمائیں یا اللہ پوری امت کے امت مسلمہ کی بخشش فرما دیں یا اللہ پوری امت کے امت مسلمہ کے یا اللہ مشکلات کو حل فرما دیں یا رب العالمین امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کے ایمان کی مال و متا کی عزت آبرو کی حفاظت فرما لیں یا اللہ حرمین شریفین کی آپ حفاظت فرما لیں یا اللہ مسجد حرام کی بیت اللہ کی حفاظت فرمائیں یا اللہ ہمارے آقائے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ کی حفاظت فرمائیں یا اللہ ہمارے آقائے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوے کی حفاظت فرمائیں یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یا اللہ اس کرونا کے وائس کرونا کے 
یا اللہ بہانے سے یا اللہ ہمارے آقائے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ آپ کے مسجد نبوی آپ کے روزہ اظہر کے خلاف کوئی ساشے نہ ہو رہی ہوں یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اظہر کی آپ حفاظت فرما لے یا الہ العالمین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہما کے بزارات کی آپ حفاظت فرمائیں یا اللہ ہماری ماں حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت حضرت حفظہ کے مطارات کی حفاظت فرمائیں یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیں جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیں ربنا تقبل منا انکن تسمی العالیم و تبارے انکن تطواب الرحیم برحمتی کا یا رحم الرحیم